వెల్కమ్ టు ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీ క్లాసెస్ మనకి కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్ అండ్ ఏఎస్ఐ ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరోకి సంబంధించి క్లాసెస్లో ఇప్పుడు మనం కంప్యూటర్స్ కాన్సెప్ట్స్లో ఉన్నాం సో దీంట్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి కంపల్సరీ దీంట్లో ఒక టూ ఆర్ త్రీ బిట్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకునేటట్టు ఉంటుంది సో సెషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు మీరు ఎవరైతే కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్ అంటే కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ప్లస్ అలాగే ఏఎస్ఐ ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరోకి సంబంధించి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సో అట్లాంటి వాళ్ళ కోసం ఉపయోగకరంగా ఉండడం కోసం మేము కింద ఈ వీడియోకి డిస్క్రిప్షన్లో వాట్సాప్ లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఒకవేళ ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ కానీ ఎవరైతే సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అట్లాంటి క్యాండిడేట్స్ ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో కనుక జాయిన్ అయినట్లయితే మేము ప్రీవియస్ కో క్వశ్చన్స్కి విత్ ఆన్సర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పీడిఎఫ్స్తో పాటు కొన్ని శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇట్లాంటివి కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఏమైనా చాప్టర్ వైజ్ కొన్ని పీడిఎఫ్ రిలేటెడ్ నోట్స్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ కూడా మనం దాంట్లో వాట్సాప్ లింక్లో మీకు షేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి వీడియోలోకి వెళ్దాం ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్స్కి సంబంధి అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరోకి సంబంధించి కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్స్లో మనకి ఇంకొక టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దాంట్లో ఒకటి సిలబస్లో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఇక్కడ విండోస్ నైంటీ ఫైవ్ విండోస్ ఎన్టీ విండోస్ నైంటీ ఎయిట్ విండోస్ ఎంఈ విండోస్ ఎక్స్పీ విండోస్ విస్టా విండోస్ సెవెన్ విండోస్ ఎయిట్ విండోస్ టెన్ సో వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి కంపల్సరీ మీరు ఒక టూ బిట్స్ వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లోకి మనం స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు విండోస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ సో ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన విషయమే జనరల్గా కామన్గా అందరికి కూడా ఐడియా ఉంటుంది ఇది ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ కాకపోతే ఇక్కడ బిట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఒకటి ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ బిట్ వచ్చేసి ఈ విండోస్ ఫుల్ ఫామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలామందికి ఫుల్ ఫామ్ గురించి తెలియకపోవచ్చు మనం జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ఎంఎస్ విండోస్ అని రాస్తాం అంటే దట్ ఈస్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ అంటాం ఎంఎస్ అంటే ఓన్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ ఒకటే రాస్తాం కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు డిఫైన్ చేసింది ఈ విండోస్కి కూడా ఒక ఫుల్ ఫామ్ అనేది ఉండడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ ఇక్కడ వైడ్ ఇంటరాక్టివ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి వైడ్ ఇంటరాక్టివ్ నెట్వర్క్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ ఆఫీస్ వర్క్ సొల్యూషన్స్ వైడ్ ఇంటరాక్టివ్ నెట్వర్క్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ ఆఫీస్ వర్క్ సొల్యూషన్స్ ఇది విండోస్ ఫుల్ ఫామ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆల్రెడీ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు డిఫైన్ చేసింది అది దాన్ని మనం ఎంఎస్ విండోస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ రైట్ డబ్ల్యూఐఎన్డిఓ డబ్ల్యూఎస్ విండోస్ ఓకే నౌ సీ హియర్ వైడ్ ఐ ఇంటరాక్టివ్ ఎన్ నెట్వర్క్ డి డెవలప్మెంట్ O, Office, W, Work, S, Solutions, Wide Interactive Network Development for Office Work Solutions. So, the answer is this. Now, we have to see the version of one version. Clear. Basic points. We have to see the examination point of view. Basic points are very clear. We have to see the discussion of this version. Right. Okay. These all are related to that. That means that the Windows operating system is completely related to that. That means that the Windows operating system is completely related to that. సో ఇవన్నీ రిలేటెడ్ టు ద గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండి అదొక బిట్టు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం విండోస్ నైంటీ ఫైవ్కి వెళ్దాం సో విండోస్ నైంటీ ఫైవ్కి సంబంధించి ఇక్కడ మనం విండోస్ నైంటీ ఫైవ్కి సంబంధించిన బిట్స్ని కనుక మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే దీంట్లో ఒక పాయింట్ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది రిలేటెడ్ టు ద జియోఐ అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ సో రిలేటెడ్ టు ద జియోఐ అప్లికేషన్ ఇది ఒక బిట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి రిలేటెడ్ టు ద జియోఐ అప్లికేషన్ తర్వాత దీంట్లో ఇంకొక సెకండ్ పాయింట్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఈ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి రిలీజ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ ఓకే సో రిలీజ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ సో రిలీజ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ ఒకటి కూడా మనకు దీంట్లో క్లియర్గా గుర్తుండాల్సి వస్తుంది రిలీజ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ తర్వాత వీటికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ కొన్ని ఫీచర్స్ ఐడియా ఉండాలి ఎందుకంటే వాటిని బేస్ చేసుకుని మనకు కొన్ని సందర్భాల్లో బిట్ రావడం అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ని కనుక కన్సిడర్ చేసినట్లయితే దీంట్లో వర్షన్స్లో ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్స్డ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్స్డ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ బిట్ అండ్ థర్టీ
ఇంకొక పాయింట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కన్సూమర్ ఓరియంటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఇట్ ఈస్ కన్సూమర్ ఓరియంటెడ్ అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ ఎ కన్సూమర్ ఓరియంటెడ్ కన్సూమర్ ఓరియంటెడ్ అనే పాయింట్ కూడా మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇట్ సపోర్ట్స్ టు ఫ్యాట్ థర్టీ టు ఫైవ్ సిస్టమ్ ఓకే ఇట్ సపోర్ట్స్ టు సో ఇట్ సపోర్ట్స్ ఫ్యాట్ థర్టీ టు ఫైవ్ సిస్టమ్ సో థర్టీ టు ఫైవ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి ఉంటుంది ఫ్యాట్ థర్టీ టు ఫైవ్ సిస్టమ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ఫ్యాట్ థర్టీ టు ఫైవ్ సిస్టమ్ ఫార్మాట్ ఓకే రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ కంటైన్స్ ఇట్ కంటైన్స్ మల్టీ డిస్ప్లే అప్లికేషన్స్ ఇట్ కంటైన్స్ మల్టీ డిస్ప్లే అప్లికేషన్స్ ఈ మల్టీ డిస్ప్లే అప్లికేషన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ కంటైన్స్ వెబ్ టీవీ టూల్స్ వెబ్ టీవీ టూల్స్ ఇట్ కంటైన్స్ వెబ్ టీవీ టూల్స్ అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ సో ఓకే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ రైట్ ఇవి జనరల్గా బేసిక్ పాయింట్స్ కింద మనం తీసుకోవాలి అయితే ఒక పాయింట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే విండోస్ ఆర్ నైంటీ ఫైవ్లో ఉన్న మేజర్ ఫీచర్స్ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది మిక్స్డ్ వర్షన్ అనే కింద గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి థర్టీ టూ బిట్ ఫార్మాట్ అండ్ సిక్స్టీ టూ బిట్ సిక్స్టీన్ బిట్ ఫార్మాట్ ఓకే విండోస్ నైంటీ ఫైవ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఓకే విచ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటాడు అప్పుడు విచ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అన్నప్పుడు ఫ్యాట్ థర్టీ టూ ఫైల్ సిస్టమ్ ఫ్యాట్ థర్టీ టూ ఫైల్ సిస్టమ్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది ఓకే ఇట్ సపోర్ట్స్ టు హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అంటాడు అంటే దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఒకటి సిక్స్టీన్ బిట్ ఫైల్ ఫార్మాట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్టీ టూ బిట్ ఫైల్ ఫార్మాట్ మరి ఇది ఏ ఇయర్లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో దీని యొక్క స్పెసిఫిక్ ఓరియంటేషన్ వచ్చేసి ఏంటి కన్జ్యూమర్ ఓరియంటెడ్ బిట్ అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో దీంట్లో ఒకటి మల్టీ డిస్ప్లే అప్లికేషన్ టూల్ ఉన్న వెబ్ టీవీ అనేది కూడా సో దీంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఇది మనకు జనరల్గా విండోస్ నైంటీ ఫైవ్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ సో ఇక్కడ విండోస్ నైంటీ ఫైవ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం విండోస్ ఎన్టీకి వెళ్దాం సో విండోస్ ఎన్టీ మనకు విండోస్ ఎన్టీలో బిట్స్ ఎట్లా ఉండొచ్చు విండోస్ ఎన్టీని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే దీనికి సంబంధించిన బిట్స్ ఒకసారి చూద్దాం విండోస్ ఎన్టీ ఇక్కడ ఎన్టీ అంటే వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎన్టీ స్టాండ్స్ ఫర్ న్యూ టెక్నాలజీ అన్నట్టు సో న్యూ టెక్నాలజీ రైట్ ఎన్టీ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇది న్యూ టెక్నాలజీకి సంబంధించి దీంట్లో ఒకసారి పాయింట్స్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓకే సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ సో నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ అనే పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ ఓకే బిజినెస్ ఆఫరింగ్స్ అండ్ వర్క్ స్టేషన్ క్యాపబిలిటీస్ స్పెషల్లీ ఫర్ స్పెషల్లీ ఫర్ ఓకే especially for uh, work stations so work stations related especially for the work stations work stations ni base chesko untundi adu okati right and uh, it helps to it helps to network administrators helps to network administrators so idu oka point gurtu vetukondi network administrators okay right so mari veetiki sambandhinchina konni basic features ni parshilinche tappudu ఇది వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సో బేస్డ్ ఆన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సో హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని బేస్ చేసుకొని మనం దీన్ని డిజైన్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ వాల్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ రన్స్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు రన్ ఓకే so it is able to run dos comma windows 3 windows 3 comma win32 applications so win32 applications it is able to run uh, dos windows 3 and win32 applications windows 3 and win32 applications okay and inkoka point ni ganaka manam gamaninchinatlaite it is based on 32 bit uh, windows uh, applications okay it is based on 32 bit windows applications it is 32 bit application formats exclusively related to the 32 bit applications so 32 bit application related and inkoka point vache enti ante securities high security configurations okay high security high security so idi points okay sir ikkada manam parshilinchidam general ga questions etla untundi
రైట్ సో విండోస్ ఎన్టీని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఎన్టీ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి న్యూ టెక్నాలజీ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ సో నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇది స్పెషల్లీ ఫర్ ద వర్క్ స్టేషన్స్ అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ టు ద నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ టు ఆపరేట్ రైట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ టు రన్ డాస్ విండోస్ త్రీ అండ్ విన్ థర్టీ టూ అప్లికేషన్స్ it is a 32 bit format and high security so these are the points related to the so windows nt so din tarvata ok sari mana windows 98 keldam so 98 lo itla undochu points anedi so ipudu manaku already uh, windows 95 windows nt complete aipindi next vachesi ipudu manam windows 98 keldam so windows 98 ikkada manam windows 98 ni ganaka parishilinchinatlayite okay it was developed in 1998 oka point gurtu pettukovali so developed so it was developed in uh, 1998 so idoka year developed in the year 1998 format okay tarvata next vachesi enti ante dintlo points vachesi internet explorer so internet uh, explorer internet explorer uh, that is uh, 4.0 so internet explorer 4.0 version that is introduced next one is uh, uh, it is related to the 8086 processor supports to okay it supports to 8086 8086 processor 8086 uh, and the next one is uh, 80486 also 486 processor 80486 processor bit adogadi gurtu pettukondi 80486 అండ్ దీంట్లో స్పీడ్ మెజర్మెంట్ దీనికి ఒక సంబంధించిన స్పీడ్ మెజర్మెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ స్పీడ్ మెజర్మెంట్ని కనుక మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే దీంట్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే స్పీడ్ వచ్చేసి స్పీడ్ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ డిఎక్స్ టూ స్లాష్ రైట్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఎంహెచ్ జెడ్ ఇది స్పీడ్ అండి రైట్ ఓఎస్ స్పీడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్పీడ్కి సంబంధించిన పాయింట్ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే uh it is also called as windows driver model it is also called as uh, called as windows driver model right so windows uh, driver model so windows driver model bits uh, uh, that is related to the windows 98 application right next one is uh, fat 32 compatibility fat 32 compatibility so this compatibility that is related to the fat 32 compatibility right compatibility fat 32 compatibility format next which is nt and it it also supports to many peripheral devices okay it also supports to uh, it also supports to supports to peripheral devices peripheral devices so peripheral devices uh, that is related to the pnp devices so indirectly it supports to the pnb devices ipudu ikkada question adugutadu ikkada observe cheyandi okay uh, which of the following operating system can supports to the pnp devices that is a plug and play devices now here pnp anante plug and play devices so plug and play devices so ikkada plug and play devices ki support chese do chese enti ante that is related to the windows 98 version so windows 98 version format right and the next one is inkoka point kuda ikkada manam gurtu vetukochu usbs usb port enabled so in this usb ports usb ports are enabled enabled and the dvd ports communications so dvd ports are also enabled okay usb ports are enabled next one is dvd ports are enabled and the first plug and play device peripheral implementation that is in the year windows 98 format that is in the version windows 98 format so what is sambandhinchindi and inkoka point vachese entante internet explorer version was improved and 80486 speed version is idi meer common ga speed aithe gurtu pettukondi speed are introduced to 80486 dx2/66 mhz speed that is related to the windows 98 applications okay సో తర్వాత ఒకసారి ఇక విండోస్ నైంటీ ఎయిట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం విండోస్ ఎంఈకి వెళ్దాం ఓకే విండోస్ ఎంఈ దట్ ఈస్ అ మిలినియం ఎడిషన్ దీని తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి ఇంకొకటి కనుక పరిశీలించినట్లయితే విండోస్ ఎంఈ అని ఉంటుంది ఇక్కడ విండోస్ ఎంఈ ఎంఈ స్టాండ్స్ ఫర్ మిలినియం ఎడిషన్ 
రైట్ ఎంఈ స్టాండ్స్ ఫర్ మిలీనియం ఎడిషన్ అది మిలీనియం ఎడిషన్కి సంబంధించి ఇది మిలీనియం ఎడిషన్ ఎప్పుడు అంటే దట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైంటీ ఎయిట్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ ఫ్రమ్ విండోస్ నైంటీ ఎయిట్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఎ అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ సో అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ వర్షన్ ఫ్రమ్ విండోస్ నైంటీ ఎయిట్ విన్ నైంటీ ఎయిట్ విన్ నైంటీ ఎయిట్ అండ్ ఇంకొక పాయింట్ దీంట్లోనే వచ్చేసి ఏంటి అంటే లాంచ్డ్ ఇన్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఓకే అప్గ్రేడ్ విన్ నైంటీ ఎయిట్ అండ్ లాంచ్డ్ సో లాంచ్డ్ ఇన్ జూన్ టూ థౌజండ్ రైట్ సో లాంచ్డ్ ఇన్ ద జూన్ టూ థౌజండ్ ఎంఈ ఫార్మాట్ అండ్ దీనికి సంబంధించిన పాయింట్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డిజైన్డ్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఫర్ సింగిల్ సిపియూస్ సింగిల్ సిపియూస్ రైట్ సింగిల్ ప్రాసెసర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ దట్ ఈస్ ఎ డిజైన్డ్ ఫర్ ద సింగిల్ సిపియూస్ ఓకే ఆర్ థర్టీ టూ బిట్ ఇంటెల్ ఎక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ కంప్యూటర్ సింగిల్ సిపియూస్ ఆర్ థర్టీ టూ బిట్ ఇంటెల్ XC86, X86 format, X86 computer, right, ఫార్మా ఎక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ కంప్యూటర్ రైట్ థర్టీ టూ బిట్ ఇంటెల్ ఎక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ కంప్యూటర్ బోర్డు ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఇంకొక పాయింట్ని కనుక దీంట్లో మనం పరిశీలించినట్లయితే ఓకే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఒకటి కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ద మినిమమ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఓకే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఇక్కడ రేంజ్ అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ విండోస్ ఎంఈలో మనకి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వచ్చేసి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ఎంబీ టూ రైట్ ఫోర్ జీబీ దిస్ ఈజ్ ద ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎంబీ టూ సిక్స్ జీబీ మినిమమ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎంబీ మినిమమ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ సో దిస్ ఈజ్ మినిమమ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ దట్ ఈస్ ఫోర్ జీబీ రైట్ ఫోర్ జీబీ అప్ టు ఫోర్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎంబీ మినిమమ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అండ్ ఫోర్ జీబీ వచ్చేసి మ్యాక్సిమమ్ స్టోరేజ్ రైట్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సో ఓకే ఇంట్రడ్యూస్డ్ మల్టీ లింగ్వల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎంయూఐ మల్టీ లింగ్వల్ ఓకే మల్టీ లింగ్వల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ నౌ దిస్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మల్టీ లింగ్వల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓకే రైట్ దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ వన్ అండ్ దీని యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే విండోస్ మిలీనియం ఎడిషన్ యొక్క ప్లగ్ అండ్ ప్లే డివైజెస్ దట్ ఈస్ ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తే పిఎన్పి అప్లికేషన్స్ PNP applications are continued. Importance is the body. PNP applications are continued. So, continued. Here. So, here you have to use your Windows ME in your Windows ME. One is ME. Millennium Edition. Then, uh, it is an upgraded version from Windows 98. Uh, released in 2000. It is designed for single CPUs. or 32 bit intel x86 computer this word is important 32 bit uh, intel x86 computer format and uh, internal storage capacity minimum 64 mb and max uh, 4 gb of internal storage space okay internal storage space and uh, mui concept 1 2 3 these three points important multilingual user interface is also introduced but pnp is already continued that is from the previous version so these are the points related to the windows me